Willkommen Freunde zu den Pay News heute unter anderem diese Themen. Dean Rocket Hall gründet sein eigenes Entwicklerstudio, Call of Duty könnte wieder im Zweiten Weltkrieg spielen und die Frage, kann man YouTube tatsächlich studieren? Jetzt gleich in die News. Mit Studium zum YouTube-Erfolg, da sind wir direkt beim Thema, denn die Makromedia Hochschule in Köln bietet jetzt in Zusammenarbeit mit dem größten YouTuber-Netzwerk in Deutschland, Mediakraft, einen Studiengang an, der nennt sich Social Media TV und innerhalb dieses Studiengangs erlernt ihr das Erstellen von Videoclips für YouTube, Spezialeffekte, Videoproduktion, das Schreiben eines Drehbuches und so weiter und so fort. Und wer jetzt laut schreit, hey, das ist genau mein Ding, das möchte ich auch machen, sollte sich Gedanken machen, wie er denn das Ganze bezahlen kann oder ob er das überhaupt bezahlen kann. Denn insgesamt kostet ein Semester 5400 Euro. Das heißt, ein Monat kostet dann 900 Euro. Das ist jetzt, äh, hört sich sehr, sehr viel an, ist auch viel Geld natürlich, aber für eine äh, Privatschule in Köln ist es dann doch eher Durchschnitt. Trotzdem viel Geld. Wenn man jetzt mal überlegt, was ist man denn jetzt hinterher? Bin ich jetzt staatlich anerkannter YouTuber mit der Lizenz zum Erfolg? Eher nicht, oder? Naja, gut, man kann natürlich auch versuchen, ein Stipendium zu bekommen, denn die Makromedia Hochschule und äh, Mediakraft, die bieten ein Stipendium an in Höhe von 420.000 Euro für die Bewerber. Ob man das natürlich bekommt, ist die eine Frage und ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, kann man YouTube mit Erfolg studieren? Via Twitter hat Dean Hall jetzt bekannt gegeben, dass er in Neuseeland, seiner Heimat, ein eigenes Entwicklerstudio namens Rocketworks gegründet hat. Rocketworks basiert auf seinem Spitznamen Rocket und Works wie Arbeit, nur ein wenig anders geschrieben. Natürlich sucht er auch ein neues Team. Er sucht unter anderem ähm, Programmierer, Grafikkünstler und so weiter und so fort. Und ja, man fragt sich natürlich jetzt an welchen Titeln die arbeiten werden. Uh, unter anderem hat er in der Vergangenheit öfters darüber gesprochen, dass er gerne eine Bergsteiger-Simulation entwickeln wird. Ob das noch stimmt und uh, was in Zukunft kommt, müssen wir einfach mal abwarten. Gegenüber Eurogamer uh, äußerte sich Dean Hall übrigens wie folgt. Ich möchte ein Wolf im Südpazifik werden. Also eines, das sich auf die Entwicklung von Spielen und nicht auf Steam fokussiert. Er hat also relativ große Ziele und viel vor für die Zukunft. Ich bin gespannt, was da kommen mag. Übrigens, der neue Projektleiter von der Daisy standalone version ist der Daisy. David ähm, Dürkek, den äh, kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber diesen Namen solltet ihr euch dann für die Zukunft auch mal merken. Und wir sind beim Thema Zweiter Weltkrieg. Der Entwickler Triarch hat jetzt auf seiner offiziellen Facebook-Seite an den japanischen Angriff auf Pearl Harbor erinnert. Viele sehen das jetzt als Hinweis darauf, dass in nächster Zeit wieder ein Call of Duty Teil erscheinen könnte, der im Zweiten Weltkrieg spielt, beziehungsweise den Zweiten Weltkrieg als Setting hat. 2008 hat Treyarch unter anderem Call of Duty World at War entwickelt. Das war der letzte Teil, der im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Seitdem ist man dann immer in so ein futuristisches Szenario meistens gegangen. Und äh, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, denn 2013 hat Infinity Ward Call of Duty Ghosts entwickelt. Jetzt, dieses Jahr 2014, war Sledgehammer mit äh, Call of Duty Advanced Warfare an der Reihe. Das heißt, nächstes Jahr 2015 ist dann tatsächlich Treyarch an der Reihe, einen neuen Call of Duty Ableger zu servieren. Und es könnte halt gut sein, dass wir dann entweder Call of Duty World at War bekommen, äh, World at War 2 bekommen oder halt irgendeinen vergleichbaren Titel der dann auch wirklich im Zweiten Weltkrieg spielt. Eure Meinung? Mal wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg oder habt ihr da immer noch keine Lust? Sollen wir wieder in die Zukunft gehen? Das waren die Pay News. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben und eure Meinung natürlich auch wie immer unterhalb des Videos in die Kommentare rein. Euch noch einen wunderschönen Tag. Staatlich ausgebildeter YouTuber mit der Lizenz zum Erfolg. <lacht> Geil.